ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹാർ വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈയെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പേർച്ചേസും സെയിൽസും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് തമ്മിലുള്ള പേർച്ചേസും സെയിൽസും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയും തമ്മിലുള്ള പേർച്ചേസും സെയിൽസും സിമ്പിൾ ലോജിക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാങ്ങുന്നയാളുടെ സ്ഥലവും വിൽക്കുന്നയാളുടെ സ്ഥലവും ഒന്നുകിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിലോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സെയിൽസിന് അങ്ങനെയുള്ള സപ്ലൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വർ ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ആൻഡ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആർ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ഇൻ ടു യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഓർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈയുടെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം supply of goods imported into the territory of india shall also be treated as interstate supply second point il idana parayunnathu indiyilekku import cheyyunna ella goods inde supply um interstate supply aayi kanakkaakanam adu between states alla between union territories alla between state and union territory alla എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗുഡ്സിൻ്റെ സപ്ലൈയും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം തേർഡ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദി ടാക്സബിൾ ടെറിറ്ററി നോട്ട് ബീയിങ് ആൻഡ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആൻഡ് നോട്ട് കവേഡ് എൽസ് വെയർ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഷാൾ ഓൾസോ ബി ട്രീറ്റഡ് ടു ബി ആൻഡ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ അതായത് ടാക്സബിൾ ടെറിട്ടറിയിലുള്ള ഗുഡ്സുകളുടെ സപ്ലൈ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ അല്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നോട്ട് കവേഡ് എൽസ് വെയർ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ഈ സെക്ഷനിൽ വേറെ ഒരു ഭാഗത്തും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സപ്ലൈകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സപ്ലൈ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന സപ്ലൈ പേർച്ചേസ് ആയാലും സെയിൽസ് ആയാലും അവ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിൽ നിന്ന് അതായത് പേർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും സെയിൽസ് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലവും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെയർ ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ആൻഡ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻ ദി സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെയിം യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി സച്ച് സപ്ലൈ ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ സെയിം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം യൂണിയൻ ചെറുചെറിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ട്രേഡിന് നമ്മൾ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ചില കേസസിൽ വിത്ത് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവ നമ്മൾ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ്
അപ്പോൾ സെസ് യൂണിറ്റുകൾ നടത്തുന്ന സപ്ലൈ സെസ് യൂണിറ്റുകളിലേക്കും അവിടെ നിന്നും നടത്തുന്ന ചരക്കുകളുടെ സപ്ലൈ ഒരിക്കലും ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ അല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു സെസ് ഡെവലപ്പറും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ സെസ് ഡെവലപ്പറും സെസ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സപ്ലൈയും ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈസ് അല്ല ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സപ്ലൈസ് മെയ്ഡ് ടു എ ടൂറിസ്റ്റ് ലീവിങ് ഇന്ത്യ ബീങ് എ പേഴ്സൺ നോട്ട് നോർമലി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹു എൻ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഫോർ എ സ്റ്റേ ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫോർ ലെജിറ്റിമേറ്റ് നോൺ ഇമിഗ്രൻറ്റ് പേർപ്പസസ് വേർ സച്ച് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ഹിം ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ കുറവുള്ള ഒരു കാല അളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ തിരിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പേർച്ചേസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പേർച്ചേസും സേ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പർച്ചേസ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടായിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിൻ്റെ അകത്ത് വരത്തില്ല അത് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്